Hello, my dear students. Uh, let us discuss another important topic under the chapter 1, which is uh, revisiting rational numbers and their decimal expansion. This is the topic revisiting rational numbers and their decimal expansion. Okay, decimal ex expansion uh, we may have different types, some are terminating, some are, some are non terminating. Hena? क्या होता है डेसिमल का बाद स्टॉप होता है कोई कोई जटाई रहता है सो अबाउट दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच आर टर्मिनेटिंग व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओके सो लेट अस सी थ्योरम फर्स्ट थ्योरम व्हिच इज 1.5 दिस इज व्हाट इट स्टेट्स लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर रैशनल नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स मतलब डेसिमल के बाद खत्म होता है फिनिश होता है स्टॉप्स इज दैट इट देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू दैट मींस इफ ए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन दैट डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू व्हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power m. This one. The denominator. Q is what? Q is the denominator. So, what this theorem states? X be a rational number and the decimal expansion terminates. Then, this decimal expansion can be expressed in the form P by Q, where P and Q are co-prime. Co-prime means, which will be P by Q in the form, if there is a common factor to cancel, उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इन दैट वे वी कैन एक्सप्रेस ओके एंड जो नीचे का जो होता है मतलब क्यू डेनोमिनेटर दैट डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म टू टू डिपा एन फाइव टू डिपा एम मतलब उसका फैक्टर्स आइडर टू हो सकता है या फाइव हो सकता है या दोनों ही हो सकता है टू इंटू फाइव टू एंड फाइव वेर एन एम आर नॉन निगेटिव इंटरजेस्ट नॉन निगेटिव इंटरजेस्ट कौन सा होता है मतलब जीरो से लेके वन टू थ्री फोर फाइव ऑल ऑल दिस नंबर इंटरजेस्ट जीरो इंक्लूड होता है नॉन निगेटिव मतलब जीरो होता है पॉजिटिव इंटरजेस्ट मतलब वन से शुरू होता है नॉन निगेटिव बोलेंगे तो जीरो से शुरू होता है ठीक है सो एन एम आर वट हेयर ऑल आर इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज जीरो निगेटिव सिल नॉट कम अंडरस्टूड सो टर्मिनेटिंग डेसीमेल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू इज इन दॉर्म टू टू डिपा एन फाइव टू डिपा एम सो दिस इज द थियोरम दैट टेल्स अस ओके नेक्स्ट थियोरम वन पॉइंट सिक्स दिस वन इसमें क्या होता है देर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू थियोरम ओके लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates okay this may x rational number here but is kajo niche ka matlab denominator q here us ka uo किस फॉर्म में है टू टू डिपा एन फाइव टू डिपा एम के फॉर्म में है ये दो फॉर्मत आसे टू टू डिपा एन फाइव टू डिपा एम टू एन फाइव ए फैक्टर्स हिसाब से थी किऊ टू आईडार टू थे और फाइव थे और दूटा थी टू एन फाइव ओके देन कि हम जो डेसिमेल एक्सपेन्शन तो आसे एक्स जी डेसिमेल एक्सपेन्शन हम पी पी किऊ डिड कर डेसिमेल एक्सपेन्शन पा देन देट डेसिमेल एक्सपेन्शन टर्मिनेट्स After decimal, it stops. That means, okay. So the difference between the for one theorem 1.5 and 1.6 is what? In 1.5, it states that x x is a rational number, and whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and uh, the q is in the form 2 to the power n, 5 to the power m. And in this theorem, it states that x equal to p by q. Is a rational number, and the denominator q is in the form two to the power n five to the power m. Then we can say x is a um, decimal number uh, whose expansion terminates. Another theorem one point seven. 
that also we have to discuss uh, very important now let us see theorem 1.7 what it states let x equal to p by q where p and q are co primes but uh, be a rational number it is also a rational number p by q ke form mein hai p and q are co prime hai such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power m 5 to the power m jo q hai denominator uska prime factorization mein 2 and 5 nahi is form mein nahi hai that means uh, only 2 and 5 either 2 as i told you either 2 or 5 or both 2 and 5 hona zaruri hai lekin isme nahi hai bola hai 2 and 5 is form mein nahi hai where nm are non negative integers then x is a decimal expansion which is non terminating repeating non terminating hoga repeat hoga ठीक है रेकरिंग भी बोलते हैं उसको जैसे 2.5789 फिर 898989 लाइक दैट इट मे रिपीट इट विल रिपीट बट नॉन टर्मिनेटिंग इट विल गो ऑन ओके इट विल नेवर स्टॉप व्हेन नॉट नेवर स्टॉप व्हेन द फॉर्म ऑफ q टू द पावर n इज नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m मतलब उसका फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 हो सकता है बट अनदर फैक्टर में कम लाइक सपोज 3 आल्सो हैज कम 2 टू द पावर 2 स्क्वायर सपोज 2 स्क्वायर इनटू 5 क्यूब इनटू 7 स्क्वायर 7 आ गया इसमें 2 एंड 5 तो था लेकिन 7 आ गया तो इस फॉर्म में नहीं हो गया ओके अंडरस्टूड अगर उस फॉर्म में नहीं है इस फॉर्म में है या नहीं है मतलब टू डी बाइन फाइव टू एम फॉर्म में नहीं है देन दिस मेल एक्समेंट टर्मिनेट नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग बुझे पैसा तुम्हारे को पिटते के एक्सी कले पी बाय क्यू टू अरे रेशनल नंबर बुली कोई से पी एंड क्यू को प्राइम बुली कोले और जो दी क्यू टू 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 डी बाइन फाइव टू डी बाइन एम तब मैंने only 2 ahilo hobo only 5 ahilo hobo 2 and 5 duta ahibo pare jodi na he e duta thakar pori ar belak jodi ahi jay factors prime factors teti hale jitu decimal expansion hobo he tu non terminating hobo ar recurring hobo ba repeating ar repeating hobo thik hai so these are the three theorems uh, which will help us in uh, solving the problems under the exercise 1.4 it will be very easy if we apply uh, these three theorems okay now let us see question number one under exercise 1.4 uh, without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion and an or a non-terminating repeating decimal expansion but of course here is a teen theorem para hai hum log wo teen theorem ke theorem ko use karke हम लोग देख पाएंगे ये होगा कि नहीं होगा ठीक है सो फॉर दैट लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर दिस 1 13 बाय 31225 13 बाय 3125 एट फर्स्ट इट इज इन द फॉर्म p बाय q एंड p एंड q आर को प्राइम होना चाहिए जैसे 13 है 13 एंड इसका नीचे द 3125 एज वी हैव सीन द यूनिट प्लस डिजिट इज 5 सो फैक्टर इज 5 is that it? Definitely the fa one factor is 5. But 13 may 5 factor nahi hota hai. That means 13 and 3, 1, 2, 5 are co-primes. That is not a problem. Okay. Uh, now let us see. 3, 1, 2, 5. Let us factorize it. 5 says aega. So 5, 6 is 30. Uh, 5, 5 is 25. Again it will be 5, 12. Then as we this and 5, 5 is 25 that means 3 1 2 5 that means the q is in the form 5 to the power how much how many fives comes 1 2 3 4 5 5 to the power 4 2 to the power 0 into into 5 to the power 4 so it should be as it should be the q should be in the form 2 to the power n 5 to the power m 
एन एम आर नन निगेटिव इंटीजार्स टू टू दिपा जिरो मीनस वन एज वन इज माल्टिप्लाइड हियर दो उ हेव नट सीन बट उ कैन माल्टिप्लाइ इट नो प्रब्लेम सो एज आई टोल्ड यू विफोर दैट ओनलि फाइव मे कम और ओनलि टू मे कम और बोथ मे कम टू एंड फाइव अगर ऐसा होता है देन दिस डेसीमेल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स ओके वी हैव बीन आग्स्ड टू चेक विदाउट लॉन्ग डिविजन वेदर द डेसीमेल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसीमेल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है सो व्हाट वी हैव टू कंक्लूड हियर एज थ्री वन टू फाइव इज इन द फॉर्म दिस ओके सो दिस डेसीमेल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स I think you understood. Now let us check the second question. This one, seventeen by eight. Seventeen uh, and eight uh, cannot be can cannot be cancelled further. So it is in the form p by q, and p and q were co primes. No problem. Let us check eight, which we can write two cube. So two as the factor. No problem. Two cube into five to the power zero. Is that it? So it is in the form two cube into five to the power zero. Uh, so it is in the form two to the power n five to the power m. So that decimal expansion terminates. Okay, I am not going to solve all the questions. Um, I will do the question number four this time. Fifteen by sixteen hundred. Fifteen by sixteen hundred. Fifteen by sixteen hundred. Uh, definitely can be cancelled. It is not in the um, that P and Q are co prime. So first we have to make it co prime as both the uh, P and Q. That means both fifteen and sixteen hundred can be cancelled by five. So let us cancel it by five. Five three is a fifteen. It will be five three is a fifteen. Then one will remain ten. Five three is a ten zero. Three twenty. Okay, three twenty. That means this is Q. Now, so three twenty we have to prime factorize. It will be two sixteen zero. Let us check here. Three twenty, two sixteen zero, three twenty, two eight zero, then eighty. It will be two forty, then two twenty, then two ten zero, two five zero. Is that ten? Two pizza. There will be seven twos and one five. So definitely it is in the form two to the power n five to the power m. So the decimal expansion terminates. Okay. So in this way we can check and make use of the theorems, which are very very uh, interesting and even powerful, strong, so that uh, we can. Say the results immediately without actual division. This is six by fifteen. Question number eight. Six by fifteen. First, as I told you, uh, I, we have to check whether they are in their co primes or not. Definitely not co primes because six and fifteen can be cancelled. Three to the sixty six. Three five to the fifteen. Two and five cannot be further cancelled. So that means two and five are co-primes. Now we have to check this Q. Q. That means what? Five to the power one only. Five is a factor, is not it? Five is a factor. So definitely, it is terminating. That means two we can write two to the power zero as there is no two five to the power one. No need to write one. To make you understand, I have shown. It is. This, so two and five comes as a factor, so it is uh, a terminating decimal. So uh, all the questions that I have done and are terminating decimal. So uh, I think I should do one more question, which are non-terminating. Uh, let us check the question number ten. Seventy-seven by two hundred ten. Seventy-seven by ten. Definitely, they are not co-primes, so we can cancel. 
7, 11 is 77, 7, 3 is 21, then 30. Now we have to check this 30. Okay, it is Q. Q. So 30, let us express in prime factorization 2, 15 is 30, 3, 5 is 15. That means 30 is equal to 2 into 3 into 5. Definitely it is not in the uh, form 2 to the power n 5 to the power m because the factor 3 comes here. So the theorem 1.7 states if it is not in that form 2 to the power m 5 to the power m the decimal expansion is non-terminating and recurring. So that means the question number 10 under question number 1 is a non-terminating recurring decimal expansion okay thank you i hope you understood all the questions